আসসালামু আলাইকুম দর্শক আলাইকুম আসসালাম আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন জি ব্যথা জীবনের যে কোনো অবস্থাতে শুরু হতে পারে যে কোনো সময় ব্যথা বা দুর্ঘটনা কখনো আসলে বয়ে কোলে আসে না যে কোনো সময় আপনার জীবনের যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা হতে পারে ব্যথা যে কোনো সময় শুরু হতে পারে যে কোনো বয়সে শুরু হতে পারে তাই বলে ব্যথা নিয়ে থমকে দাঁড়ানো কিছু নেই এগিয়ে যেতে হবে ব্যথার বিরুদ্ধে আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হবে এবং এভাবেই আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে আমরা একদিন দুদিনের ব্যথা সহ্য করতে পারি না কিন্তু যখন এই ব্যথাটা বছরের পর বছর হতে থাকে একটা সময় আমরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি চিকিৎসা করার জন্য যে শক্তির দরকার সেটা আমরা একটা সময় হারিয়ে ফেলি একটা সময় আমরা মেনে নিই যে আমাদের জীবনটাই এমন আমার জীবনটাই বিছানা শুয়ে থাকার জন্য আমি স্বাভাবিক মানুষের মতো আর কোনো দিনই হতে পারবো না এই ধরনের মন মানসিকতা থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে সুস্থ হওয়াটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার যদি আপনি সঠিক ট্রিটমেন্ট সঠিক ডায়াগনোসিস আপনার জীবনে আসে দর্শক অসংখ্য মানুষ আছেন বছরের পর বছর থেকে তারা এই ধরনের ব্যথায় ভুগেছেন বা যখনই তারা সঠিক চিকিৎসাটা পেয়েছেন সুস্থ হয়েছেন অল্প কিছুদিনের ভিতরে এবং তারা এখন সুস্থ আছেন ভালো আছেন অসংখ্য উদাহরণ আছে দর্শক আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন বোন যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অস্ট্রিয় আর্থাইটিক জনিত সমস্যায় ভুগছিলেন পাশাপাশি ওনার পিএলআইডি এই সমস্যাটা উনি ভুগেছেন কি হয়েছিল কি কি ধরনের ট্রিটমেন্ট করেছিলেন আরও আগে যদি এই ট্রিটমেন্টটা পেতেন তাহলে ওনার কি হতো পুরো বিষয়টা আজকে ওনার কাছ থেকে আমরা শুনব প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আসুন দর্শক একটু ওনার সাথে আগে একটু পরিচিত হয়ে নিই আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম বোন আপনার নামটা যদি একটু বলেন আমার নাম শেফালি রানী কুন্ডু আচ্ছা বাসা কোথায় আপনার খুলনাতে খুলনা কোথায় খুলনা ছোট ময়রা ছোট ময়রা আপনি তো একজন গৃহিণী আমি সার্ভিস হোল্ডার সার্ভিস হোল্ডার আচ্ছা কোথায় সার্ভিস করেন টিএনটিতে টিএনটিতে আচ্ছা খুব ভালো একটি জায়গাতে সার্ভিস করছেন আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিলা প্রধান স্যারের কাছে এসেছেন ট্রিটমেন্টের জন্য জি কি হয়েছিল আপনার মূলত আমার প্রথম থেকে ডান হাঁটুতে ব্যথা আচ্ছা তারপর বাম হাঁটুতে ব্যথা এরপরে কোমরে ব্যথা এরপরে সমস্ত শরীরে ব্যথা আচ্ছা প্রথম ব্যথাটা শুরু হয়েছিল কতদিন আগে গাড়িতে ওঠা নামা করতে গেলে ব্যথা তারপরে ফ্লোরে যদি আমি তুলে বসতাম তখন উঠতে কষ্ট হতো মানে ওঠা নামাটাই কষ্ট সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হতো এই এই দিয়ে প্রথম হাঁটু তারপরে বাম হাঁটু ধরলো আচ্ছা তারপরে এবার কোমর এরপরে ইন্টার বডি আচ্ছা প্রথম যখন এই সমস্যাটা শুরু হলো সাথে সাথে কোনো ডক্টরের কাছে গিয়ে অবশ্যই আমি বারো সাল থেকে ডক্টর দেখাতে কার পণ্য করিনি টাকা খরচ করতেও কার পণ্য করিনি আচ্ছা আমি খুলনাতে বসে পাঁচ ছয়জন ডাক্তার দেখিয়েছি আর্থ্রাইটিস প্লাস অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ আচ্ছা তার দেখায় প্রথম দুটো ডাক্তার দেখালাম দেখায় জন্য যখন কাজ হলো না তখন আমি কলকাতায় গেলাম কলকাতায় গিয়ে ডাক্তার এস কে গুপ্তবাবুকে দেখালাম উনি ছিলেন অর্থোপেডিক্সের ডাক্তার উনি আমার বাতও ছিল প্রচণ্ড আকারে উনি দেখেই বলল যে আপনার প্রচণ্ড আকারে বাত তা যাই হোক উনি অর্থোপেডিক্স প্লাস বাতের ট্রিটমেন্ট দিলেন দুই হাঁটুতে ট্রাকশান দিলেন আমি গভর্নমেন্ট সার্ভিস করি বলে সে জন্য সরকারিভাবে পাসপোর্ট করে গেছি তারপর উনি আমাকে তিন মাস পরে যেতে বললেন তিন মাস পরে যেতে বললে আমি ওনাকে বললাম স্যার তিন মাস পরে আমি ছুটি পাবো না তখন উনি বলেন ছয় মাস পরে আসেন তা ছয় মাস পরে যখন ঢাকা থেকে ছুটির অর্ডার যেতে যেতে অনেক সময় লেগে গেল তারপরে যখন গেলাম উনি অনেক বার্ধক্য ছিলেন এবং ওনার ব্যবহারটাও খুব ভালো ছিল পরে যখন গেলাম ছয় মাস ট্রাকশান দেওয়ার পরে ওষুধ খাওয়ার পরে মোটামুটি ভালো সুস্থ হয়ে গেলাম তখন আমি একেবারে মানে ফুলরেও বসতে পারতাম এরকম সুস্থ হয়ে এত ভালো এত ভালো হয়ে গেলাম তা যাই হোক আমার এই দুর্ভাগ্য তো আমাকে ছয় মাস পরে যখন যেতে বললেন ছুটির পারমিশন পেলাম না তারপরে অনেক পরেই গেলাম তার ছুটির পারমিশন পেতে পেতে আট নয় মাস লেগে গেল তারপরে আমার ওই দেবরটাকে হাবড়াতে ওকে সিরিয়াল দিতে বললাম সিরিয়াল দিতে বললে শোনা গেল যে ডাক্তার সাহেব মারা গিয়েছেন পরে আর একজন ডাক্তার দেখালাম এখনো কাজ হলো না কিন্তু আমরা তো বাঙালি মানুষ আমরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করি আমার নিজের বাড়ি আছে কমড আছে কিন্তু আমি যে সুস্থ হয়ে গেছি তা আমি প্যান ব্যবহার করতাম টয়লেট করার সময় সেই প্যান পাঁচ ছয় মাস ব্যবহার করার পরে দেখি আমার আবার সেই হাঁটুতে আগের মতো আগের মতো ব্যথা পরে আবার গেলাম আর একটা ডাক্তার দেখানো তখন আর কোনো কাজ হয়নি এরপরে খুলনাতে আমি আর্থ্রাইটিস প্লাস অর্থোপেডিক্সের চার পাঁচজন ডাক্তার দেখিয়েছি 
তাতেও কোনো উপকার পাইনি তারপরে আমার বাড়ির পাশে একটা বউ আমি তো যাই হোক হাঁটা চলা মোটামুটি করতে পারতাম কিন্তু আমার বাড়ির পাশে একটা বৌদি ওই এখানে ট্রিটমেন্ট হয়ে গেল ইউটিউবে ইউটিউবে দেখে তারপরে ওনার কাছে আমি গেলাম ওনার কাছ থেকে সব কিছু জেনে বুঝে উনি তা করে বিছানা ধরা হয়ে গেছিলেন ব্যথায় পরে তো একদিন দেখি উনি মানে অফিসে হেঁটে যাচ্ছে হেঁটে আসছে অবাক হয়ে গেছি তা আমি বলছি যে আপনি বিছানা থেকে উঠতে পারতেন একটা হাঁটা আবার দেখি যে বাজারও করে নিয়ে আসছে বাজারও করছে মানে সুস্থ স্বাভাবিক मोटाते <laughs> खेले सहय करते तक खेतम खुब एक बस बेथार ओद खेतम ना मैं निजे कष्ट सह्य करतम मानसिक भारसम हारिए फेले भेबेमें सुस्थ हो मन पंगुम जिन सब समय भय क्या पंगु सारा पड़े थका चिकित्सा कर बारो साल प्रथम रोग सूत्रपात जो अल्प अल्प तक डाक्त देखा क्योंकि पासीना तक उन्नी बोलें से गुली की डाक्त ना कबिर तो अभी सर के बल सर ता तो बड़ो बड़ो नामी नामी डाक्त नामी नामी ना नाम दाम तो एखी बोलने तो खराब देखा अपनी एक बड़ मान डाक्त आनी बोलते डाक्त डाक्त ना कबिर तक सर को उत्तर दिलें ना चौदतम दिन কেমন লাগছে আজকে ভালোই লাগছে সেই প্রচন্ড কোমরের ব্যথা হাঁটু ব্যথা দীর্ঘদিনের ব্যথা সেটা কি আছে এখন না আপনি কি স্বাভাবিক হাঁটাচলা করে আমি হাঁটাচলা আমি গতকাল গতকালটা পরশু দিন আমি একটু ট্রাই করে দেখলাম যে সিঁড়ি ভাঙতে পারি কিনা তা দেখলাম যে লিফটে না যে আমি মানে দুই তলা থেকে তিন তলা চার তলা পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে উঠলাম নামলাম এবং ঠিক আগের মতই আপনি করতে পারছেন ব্যথা মুক্ত ভাবে ব্যথা মুক্ত ভাবে আপনি যেমন আপনার পাশের একজন বৌদিককে দেখে আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন এই যে একটা ছোট্ট তথ্য আপনার পুরো জীবনটাকে বদলে দিয়েছে বদলে দিয়েছে আপনার একটা তথ্য হয়তো এরকম হাজার হাজার মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে যারা এই মুহূর্তে হয়তো আপনাকে দেখছেন অনেকেই আছেন যারা হয়তো আপনার সার্ভিসের কারণে তারা আপনাকে চেনেন পূর্ব পরিচিত বা আপনার এলাকায় যারা দেখেছেন যে আপনি কত কষ্ট করছেন ব্যথা নিয়ে অনেকেই আছেন হয়তো আপনাকে চেনেন না এই সকল মানুষদের জন্য যদি কিছু বলেন এই মুহূর্তে এখন আমি তো দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলাম স্যারকে দেখায় মোটামুটি স্যার যখন আমাকে ভরসা দিলেন যে ইনশাল্লাহ ভালো হবেন তখন আমার মনের ভিতরে অনেক প্রফুল্লতা এলো তখন চিন্তা করলাম যে আমার আগের মতো আর কষ্ট পেতে হবে না আমার মানসিক ভারসাম্য আর হারিয়ে ফেলা ফেলা লাগবে না পঙ্গুও হব না তো স্যারকে দেখায় এখানে 
ছাড় তো এত যে বড় মানের একজন ডাক্তার তা মনে হয় না উনি যে মানে রোগীর সাথে এতটাই ফ্রি উনি তো আমার সঙ্গে অনেক রসিকতা করেছেন যেদিনই স্যারের সঙ্গে দেখা করতে যায় অনেক রসিকতাই করেন এই যে সামান্য একটা কথা বলি স্যারকে সেদিন গিয়ে বলছি স্যার আমার এইখানের ব্যথাটাও সারছে না তখন উনি বলছেন আসে না আজকে আঁকু পটম করাব আপনার ব্যথা গোষ্ঠী উদ্ধার করব মানে এই যে স্যারের এই যে ভাষাগুলো আমার শুনে খুব ভালো লাগে মানে উনি এমনভাবে রুগীর সঙ্গে ফ্রিলি মেশেন যে মানে রুগীর মনে হয় যে কথাতেই অর্ধেক স্যারের ব্যবহারে রুগী অর্ধেক ভালো হয়ে যায় এবং শুধু স্যারই না যিনি ওই যে পিএলআইডি করলেন কামাল স্যার ওনার ব্যবহারও খুব ভালো উনি তো পিএলআইডি করলেন গল্প করতে করতে তা আমি মনে করি বুঝতেই পারেনি তা আমরা এই যে আগে ডাক্তার দেখিয়েছি ডাক্তাররা তো সব মুড নিয়ে থাকে রোগীদের সম্পর্কে ভালো করে শোনে না সামান্য একটু বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসক্রিপশন করে দেয় কিন্তু শপিউল্লা স্যারের সঙ্গে আমি এই যে কত প্রশ্ন করি কিন্তু উনি কখনো রাগ হন না এবং সুন্দর করে সুন্দর করে বুঝিয়ে দেন এই তাছাড়া ডাক্তার ছাড়াও এখানকার আপনারা যারা আছেন থেরাপিস্ট খালারা আপনারা যারা আছেন সবারই ব্যবহার ভালো পেয়েছি আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং খুব খুশি হয়েছি আপনাদের আচরণে সকলের আন্তরিক প্রতিষ্ঠার কারণে আজকে আপনি সুস্থ আছেন ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আমি চিন্তা করছি আমি তো সুস্থ হয়ে গেলাম তা আমার ওই বোনটার এই মানে এই ঘাড়ে সমস্যা তো ওই খুলনাতে ডাক্তার দেখেছে দুই তিনজন তো ওখানে এমআরআই করেছে এক্স রে করেছে তা একজন বলেছে আমি আবার বোনকে ফোন দিয়ে বলেছি যে অপারেশন করা লাগবে না আমি সফিউল্লাহ স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি তারপরে সফিউল্লাহ স্যারের কাছে যে বললাম যে স্যার এই অবস্থা এ রুগীর কি আপনি ট্রিটমেন্ট দিতে পারবেন তখন বললো পাঠিয়ে দেবেন তো এখন আমি যাব ঈদের পরে বোনকে পাঠাবো দীর্ঘায়ু হোক আপনাদের অনেক মঙ্গল কামনা করি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমি আসলে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি যে কি বলবো আসলে আর উনি এত কিছু আসলে বলে ফেলেছেন আমার নিজের কিছু বলার নেই এই যে দেখুন যে মানুষের এক্সাইটমেন্ট যখন দীর্ঘদিন মানুষ আসলে রোগাক্রান্ত থাকে ব্যথার জন্য ব্যথায় ভুগতে থাকেন সেখান থেকে যখন তারা মুক্তি পান ব্যথা মুক্ত বা ব্যথা যুক্ত বা ব্যথাহীন একটা জীবন এর থেকে আসলে আর খুশির বানন্দের কী হতে পারে তার জীবনে আজকে ওনার কথাই কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি এই যে দীর্ঘদিনের কষ্ট থেকে যে মুক্তি লাভ একটা সময় উনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন যে আমি কি আদৌ সুস্থ হব নাকি আমাকে সারাটা জীবন এভাবেই আমাকে ব্যথা নিয়েই থাকতে হবে সেই অবস্থাটা থেকে যখন উনি মুক্তি পেয়েছেন অবশ্যই আনন্দিত হওয়ার কথা আমাদের এই বোন যখন পেরেছেন আপনারাও পারবেন কেন পারবেন না শুধু একটু কনফিডেন্স নিন এই একটি তথ্য হতে পারে আপনার পুরো জীবনটাকে বদলে দিতে পারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে একটু চেষ্টা করুন সাহায্যের হাত সবসময় আমাদের বাড়ানো আছে আপনাদের দিকে শুধু আপনারা হাতটা ধরে একটু এগিয়ে আসুন আপনার পরিবারে যদি এমন সদস্য থাকে আপনার আশেপাশে যদি কেউ থাকে তাদেরকে এই তথ্যগুলো পৌঁছে দিন এই চিকিৎসা সম্পর্কে তাদেরকে জানান তাদেরকে সুস্থ হতে সহায়তা করুন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই
আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবু আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল